हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड आज हम सीखने वाले हैं कर्व सिमेट्रिक प्लेट स्टेशनरी उस पर लगने वाला फोर्स तो फोर्स एक्सर बाई जेट ऑन द कर्व सिमेट्रिक प्लेट अब हमने पिछले वीडियोस में सीखा है स्टेशनरी एंड इनक्लाइन अब हम आ गए कर्व ब्लेड पे तो ये आपका जो ब्लेड है ये स्टेशनरी है एंड कर्व है तो हमारा फोर्स का फॉर्मला क्या है फोर्स आता है अपना इम्पल्स मोमेंट प्रिंसिपल से तो फोर्स इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन एक्सलेशन मतलब चेंज इन वेलासिटी यहाँ पर एम आपका है मास फ्लो रेट जो कि बन जाता है एम नॉट यानी कि रो ए वी ठीक है अब यहाँ पर आपका इस जेट में से पानी निकल रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी है जो कि वी वेलोसिटी से ये इस ब्लेड पे स्ट्राइक करने वाला है ये ब्लेड फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसका तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो विदाउट लॉसेस ये एज इट इज ब्लेड के शेप के साथ बाहर निकलेगा तो स्ट्राइक करने के बाद ये वेलोसिटी बाहर निकली यानी आके ऐसा वी हो गया तो ये क्या हुआ ये कर्व क्यों हुआ क्योंकि आपका ब्लेड कर्व था सपोज आपका ये ब्लेड कर्व है एट एन एंगल टीटा तो ये भी इंक्लाइन हो जाएगा एट एन एंगल टीटा तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और एक हो जाएगा वाई कंपोनेंट जैसा कि हमने पढ़ा था स्टेशनरी ब्लेड्स में वर्टिकल कंपोनेंट जो है वाई वाला वो जीरो हो जाता है क्यों क्योंकि स्ट्राइकिंग के बाद वर्टिकल वेलोसिटी हम काउंट नहीं करते जो जीरो हो जाती है तो अब ये कितना है ये हो जाएगा वी कॉस ऑफ टीटा एंड ये तो आपका जीरो है सिमिलरली नीचे भी वो उसी तरह से जा रहा है ये क्या है वी है इसका एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आपका जीरो एंड ये क्या है वी कॉस ऑफ टीटा अब यहाँ पर ये जो v cos थीटा है ये नेगेटिव x में मूव कर रहा है मतलब ये क्या है नेगेटिव है माइनस है अब हमारे इस फॉर्मला एफ इक्वल टू एम ए है तो मेरा एफ इक्वल टू एम ए में मैं बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है मेरी v1 थी v1 वन वेलासिटी कितनी है v1 मतलब बिफोर स्ट्राइकिंग की वेलासिटी जो वाटर जेट से आ रही है वो क्या है v है v एंड v2 टू वेलासिटी कौन सी है जो स्ट्राइक करने के बाद वाली वेलासिटी तो स्ट्राइक करने के बाद में वेलासिटी आ रही है नेगेटिव एक्स में कितना माइनस वी क्रॉस टीटा और एम डॉट मेरा रो ए वी है अब इसे हम अपने फॉर्मुले पुट करेंगे तो क्या होगा एम डॉट मतलब रो ए वी एंड ए एक्सरेस मतलब माइनस वी टू तो कितना हो गया वी माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस कितना वी कॉस टीटा अब आपको ये दिख रहा है यहां पर भी वी है यहां पर भी वी है अगर मैंने इस ब्रैकेट में से वी कॉमन निकाला बाहर तो क्या आएगा रो ए v कॉमन निकाला तो ये v, ये v एंड ये वाला v ये हो जाएगा v स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस कॉस टीटा तो ये आ जाता है आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी कर्व सिमेट्रिक प्लेट जो कि है रो ए v स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस कॉस ऑफ टीटा तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अब जो वैल्यूज हमारे पास होंगी वो पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अपनी हेमिस्फेरिकल कर्व प्लेट स्टेशनरी अभी जस्ट पहले हमने देखा कि कर्व ब्लेड के लिए अब ये क्या है हेमिस्फेरिकल मतलब हेमिस्फेयर हाफ ऑफ सर्कल या हाफ ऑफ स्फीयर तो उस केस में चेंज क्या होता है कि यहां पर आपका वी वेलोसिटी से जब वाटर जब जाता है तो क्योंकि हमने एज्यूम किया कि ये एक स्मूथ प्लेट है तो फ्रिक्शनलेस है तो जितने वेलासिटी से अंदर वाटर जाएगा स्ट्राइक करने उतनी वेलासिटी से वापस आएगा अब जब ये हेमिस्फेरिकल ब्लेड है तो एग्जैक्टली वो 180 एटी डिग्रीज पर वापस आएगा क्योंकि ये हेमिस्फेयर बन रहा है तो ये एग्जैक्टली exactly वापस में आया v वेलोसिटी से क्यों क्योंकि स्ट्राइक भी v से हो रहा था और फ्रिक्शनलेस सर्फेस था इसलिए कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है तो वापस आया v वेलोसिटी से और ये क्या जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है तो नेगेटिव मतलब माइनस वी तो ये भी आया माइनस वी एंड वन डिग्री था तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट 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 क्या होता है यहाँ पे हम ये ब्लेड क्यों नहीं यूज करते ये ब्लेड का जब हम अच्छा ठीक है मैं आपको आगे समझाता हूं इसका फॉर्मुला क्या है एफ इक्वल्स टू एम ए एम मतलब एम नॉट एम नॉट मतलब क्या रो ए वी एंड ए मतलब आपका वी वन एंड वी टू वी वन माइनस वी टू तो मेरा वी वन कितना था वी वन बिफोर स्ट्राइकिंग वॉज वी एंड वी टू आफ्टर स्ट्राइकिंग वॉज माइनस वी माइनस वी तो यहां पर क्या है वी वन माइनस वी टू चलो मैं लिख देता हूं वी वन माइनस वी टू तो अगर मैंने इसे पुट करूं रो ए वी इन दैकेट वी वन कितना था वी एंड वी टू कितना माइनस वी माइनस माइनस प्लस तो ये कितना हो गया टू वी तो पूरा फॉर्मुला क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ रो ए वी स्क्वेर मतलब आपका हेमिस्फेरिकल ब्लेड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है और उससे आपका एफिशिएंसी भी ज्यादा आ सकता है बट हम इसे यूज नहीं करते क्यों क्योंकि जिस डायरेक्शन से आपका वाटर जा रहा है स्ट्राइक करने एग्जैक्टली exactly उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो ये ब्लेड हम 
प्रैक्टिकली अपना टर्बाइन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वाटर पहले गया और वापस आके इनकमिंग वाटर को उसने रोक दिया चौकअप कर दिया अपना टर्बाइन काम ही नहीं करेगा इसलिए हम इन ब्लेड्स को स्लाइटली कर्व रखते हैं ताकि ये अपना चौकअप ना हो जाए टर्बाइन तो यहां पर आपका ध्यान में क्या रखना है कि यहां पर मैक्सिमम वेल एफिशिएंसी मिलता है हमें इस टर्बाइन से इस टर्बाइन के ब्लेड से अगर ब्लेड्स आपके हेमस्फेयर को बट हम उसे यूज नहीं कर सकते तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी यूजफुल साबित हो और प्लीज मेरे चैनल लर्न टू सक्सीड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा आगे के और वीडियोज बनाने के लिए और आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थैंक यू